Καλησπέρα σας καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε και πάλι σε ακόμα μία εκπομπή Faces, πρόσωπα. Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ μαζί με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην παρικία μας, ένα συμπατριώτη μας πολύ πετυχεμένο. Κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τον καλό μου τον φίλο Στίβεν Ελαμπρίτη. Γεια σου Βασίλη. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλά εσύ. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευτυχής που σε έχω μαζί μου, γιατί η Έμιλη Κνής πολλές φορές λέω πάμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και θα κάνουμε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν, όμως ζήσαμε το παρελθόν μαζί σε κάποιες περιόδους, ναι, κάποιες ναι, στιγμές ναι. και έτσι θα θυμηθούμε μαζί κάποια χρόνια στο παρελθόν, λίγο πιο ύστερα. Εντάξει, όμως, εντάξει. καταρχήν θέλω να μου πεις και feel free, English or Greek is up to you, θέλω να μου πεις Πού γεννήθηκε και πώ καταλήξατε στο Μπέρμεγκα. Ναι, ναι. Ε, γεννήθηκα το 1957 στην αγαπημένη μου Αραδίπου, ένα χωριό στη Λάρνακα, πέντε μίλια μέσα από τη σκάλα Λάρνακα που λέγεται. Ο πατέρα μου ήταν ο Ανδρέα ο Αλάμπρετη, η μητέρα μου η Χριστίνα Σκαρτάσι. Ε, ήμουν ο μικρότερο, mm -hmm. ε, είμαστε τέσσερι, τρει αδερφέ. Ήμουν, πώ λέμε, spoiled στα αγγλικά. Γιατί ήσουν ο μόνο αδερφό. Ήμουν ο μόνο αδερφό. Σε ναι. κοιτάζανε όλοι οι αδερφέ. Πολύ, πολύ, Μπράβο. πολύ ωραία. Και ε, το 1964 ο πατέρα και η μητέρα μα βάλαν σε έναν πλοίο, όλοι μαζί, και πήραμε 7 μέρε να φτάσουμε στην Αγγλία. Θυμάσαι αυτέ τι μέρε. Θυμάμαι ναι. εκείνε τι ημέρε, mm. θυμάμαι μερικού συγγενεί που ήταν μαζί μα. Με το μαντήλι, έτσι. Ιδιό το, 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 το πλοίο. <laughs> Ε, θυμάμαι πω δεν είχαμε καλέ κάμαρε. Ε, ε, δεν ήταν σπουδαίο ε, εκεί. Όμω θα έπρεπε σιγά, να φύγετε έτσι. Έπρεπε να φύγουμε. Mm -hmm. Δύο πράγματα. Είχε λίγε φασαρίδε στην Κύπρο που ε, ο πατέρα μου δεν, δεν του άρεσε. Μα η μητέρα δεν ήταν καλά στην Κύπρο. Ο ίδιο ο Πολύ δεν ήταν καλά για την υγεία τη. Ποια περίοδο ήταν στην Κύπρο. <coughs> Το 1964, το 1960 η Κύπρο ήταν ελεύθερη. Ναι, ναι, ναι. Το 1962-1963 η Τούρκη. Έγινε και αυτό το επεισόδιο στην Κυριακή. Ε, τη Λιβιά. Ναι, ναι, ναι. Και mm -hmm. στην Κυριακή. Και, και είχα τρει θείου που ήταν εδώ στην Αγγλία. Mm -hmm. <coughs> και έτσι ε, έκαμε το τίτλο του πατέρα να έρθει στην Αγγλία. Χρειαζόταν πρόσκληση τότε για να έρθείτε. Όχι, όχι, όχι δεν είχε τίποτε. Ε, αισθάνονταν ε, υποχρε, υποχρεωμένοι οι Εγγλέζοι, διότι είχαν μας ναι, από το ναι. 1888. Και ήταν ελεύθεροι, ας πούμε, Ήταν ελεύθεροι, ήταν ελεύθεροι όποιος ανάστες. ήθελε να έρθει, ναι, ναι, ναι. έρχεται. Mm -hmm. Και <coughs> όταν ήρθαμε, εμένα μένει στο Φούλα. Ναι. Και ως τώρα το Φούλα, η ομάδα ε, που ήταν στο Premier League, την υποστηρίζω. <laughs> ε, ο πατέρα δούλευε νύχτες σε έναν ξενοχείο, όλοι θα το ξέρουν, το Τότσεστα Χαουτσέο ή στο Park Lane, uh -huh. δούλευε νύχτες. Ε, Φεύγει από το σπίτι 6 το πρωί και έρχεται πίσω 12 τη νύχτα. Έτσι. Για να μα μεγαλώσει, για ε, να μα δώσει ναι. μια ευκαιρία. Ναι, 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 ναι. Και πάντα θυμούμε τι ε, νύχτε που δούλευε ο πατέρα, δούλευε και η μητέρα στο ράψιμα, η ναι, 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 ναι. που λέμε. Mm -hmm. Και σιγά σιγά ε, εισπράξε αρκετά χρήματα να αγοράσει ένα σπιτάκι ε, κοντά στον Τάμεση, κοντά στο Ιμπεόν του Φούλαμ, στο Craven Cottage. Πολύ ωραία. Το οράσαμε για 6.000 λίρε, τώρα πάση για μία εκατομμύρια λίρε. Ένα εκατομμύριο, έτσι. Ναι, ναι, ένα το, το έχετε ακόμα δεν Όχι, το πουλήσαμε ε, το 1977 mm -hmm. ε, να πάμε στο Πέρμιχα. Τότε πήγατε στο Πέρμιχα, ε? Το 1977. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ πήγα σχολείο που λέμε στο Πάτνι, South West London, ε, και. Ε, και ξεκίνησα τι σπουδέ μου ύστερα από το σχολείο. Μα ή στο ίδιο σχολείο, και μερικοί θα τον ξέρετε αυτόν, ήμουν στο ίδιο σχολείο ε, με τον ε, πρώην James Bond, ο Πιέζ Μπρόσνερ. Α, έτσι. Ναι, ναι. Είστε... Όχι, είμαι στην ίδια τάξη. Είστε τη ίδια ηλικία. Ε, ήταν ένα χρόνο πάνω από εμένα. Μάλιστα. Μα η αλήθεια να λέτε, βρεθήκαμε 
πριν τρία χρόνια σε ένα ξενοδοχείο και μιλήσαμε για τα παλιά. Μπράβο. Με τον Πιερ Μπρόσνεν. Ο Πιερ Μπρόσνεν έχει λάβει και μέρο στην ταινία, μια, την τελευταία ταινία το Μάμα Μία. Ναι, 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 ναι. Και είναι πολλά ώρε. Ναι, ναι, ναι. Είναι Irish. Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχει δηλαδή σημαντική έτσι, γνωριμία μαζί του, εφόσον ήσασταν στο ίδιο σχολείο. Ναι, ναι στο ίδιο σχολείο. We were old schoolmates. Πολύ ωραία. Μετά. Και... Ναι, ναι, ήρθαμε στο Birmingham, πια στο uh, Birmingham Polytechnic που λέγεται, mm -hmm. τώρα University of Central England. Στο Edgebaston. Στο Edgebaston, στο Perry Bar. Perry Bar, μάλιστα. Και έκανα ε, πολιτικά. Mm -hmm. Ύστερα ε, πήγα στο London University, έκανα νομικά mm -hmm. και τέλειωσα με υποπτυχίων στο London School of Economics. Μάλιστα. Ε, Παρέμεινες... Μα στο Birmingham ναι. ε, αναγκάστηκα να δουλέψω. Ναι. Διότι ε, ο πατέρα δεν είχε πολύ χρήματα και τότε ασχέτω πω δεν είχε tuition fees, ναι, ναι. πάλι ήταν ακριβώ. Χρειαζόντουσαν τα λεφτά. Χρειαζόντουσαν ναι. τα λεφτά, ναι. Λοιπόν, ε, κράτησε έτσι επαφή και η οικογένεια κράτησε πολύ στενή επαφή στο Πέμπεγκα με την παρικία. Γιατί εκείνε τι μέρε, θέλω να μου πει έτσι λίγα ναι, λόγια ναι, αυτέ ναι. τι μέρε. Ναι. Ε, ο σκόπο γιατί πήγαμε στο Πέμπεγκα ήταν διότι οι αδερφάε μου. Παντρευτήκαν δύο παιδιά από το Μπέρμιχα. Μάλιστα. Και συγχωριανού ή. Ε, ναι, ναι βεβαίω. Αραδιπιώτε τότε. Η Αραδίπου στην Αραδίπου. Ναι, ναι, ναι. ναι και η μητέρα ήθελε να είναι με τι κόρε τη. Ναι, και έτσι ναι, ναι. είπε ο πατέρα: Θα πουλήσουμε το σπίτι, το πουλήσαμε. Το, α, θυμάσαι, είπα πω το αγοράσαμε για 6.000 λίρε, το πουλήσαμε για 17.000 λίρε. Πολύ ωραία. Ήταν μεγάλο κέρδο. Ασχέτω πω τώρα αξίζει πιο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Και πήγαμε στο Μπέρμιχα και ο πατέρα. Ε, τον φτιάξαν ή τον κουντήσαν μερικοί να αγοράσει έναν πώ λέμε φυσάτικο, fishing chip shop. Ξακουστά αυτά τα μαγαζιά. Ναι, ναι. Ξαράδικο ναι, ναι. στο ναι, ναι. περμηνά και προπάντω για του αραδικιώτε. Ο πατέρα δεν του άρεσε η ιδέα και είχε μια ευκαιρία ε, η παρικία εκεί ε, βρέθηκαν μαζί κάθε Δευτέρα, uh -huh. κάθε Τετάρτη, κάθε Σάτων νύχτα ναι. και κάθε Κυριακή. Ήταν, ήταν ωραία η. η ναι. Από ό,τι θυμάμαι ήταν σε χώρο της Εκκλησίας. Ναι, ναι, να είχε έναν ναι. πάτερ σωτήρ, ήταν πάλι ο ομορολογίτης ναι, ναι. και ήταν η Εκκλησία του πάνω και από, από κάτω, κάτω υπήρχε αυτός ο χώρος. Ναι. Ο χώρος και θυμούμε έναν Βασίλη Παναγή που ήταν ο καθετσής <laughs> εκεί. <laughs> Απεκάλυψε κάτι από τη ζωή μου, μια πτυχή λοιπόν που δεν την ξέρει κανεί. <laughs> Εσύ μόνο την γνωρίζει, γιατί ήμασταν στην ίδια περίοδο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και είχα και εγώ, δεν είχα, είχα άλλε δουλειέ. Ναι, ναι. Έκανα και το θέατρο ναι, ναι. και έπαιζα και στην τηλεόραση. Όμω είχα αγάπη για το κοινό, ναι, ναι, για την ναι. κοινότητα. Ναι. Και για να εξηγήσω γιατί ήμουν, βρέθηκα εκεί. Και απεφάσισα ότι λέω: Εγώ θα δώσω ευκαιρία σε αυτού του ανθρώπου να είναι πάντα παρόν εδώ. Ναι, και λέω: ναι. Αναλαμβάνω εγώ την, την, την καφετηρία, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και, τα, και άρχισα να μάθω να φτιάχνω καφέτε ναι, και ναι. όλα. Όμω με βοήθεια άλλων και τη οικογένειά μου. Ναι, και ναι. μετά ήρθατε εσεί. Ναι, θυμούμαι είχε μερικού φοιτητέ που σε βοηθούσαν. Ναι, που με βοηθούσαν. Είχα φοιτητέ. Έλληνε φοιτητέ. Έλληνε και Κύπριου. Ναι, 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 ναι. ε, ήμουν ε, ο... έτσι, ήταν η απόφαση για να κρατήσουν την παγκία κοντά, να είναι ανοιχτό αυτό το μέρο. Για να μαζεύονται εκεί. Αυτό ήταν ναι, ο λόγο. Ναι. Ε, ο πατέρα, η χαρά του στην Κύπρο στην... ήταν να πηγαίνει στην πλατεία, να πίνει το καφέ του, να διαβάζει τι εφημερίδε του. Και να έχει ευκαιρία τώρα. Και να έχει ευκαιρία. Ναι. Και ήταν, ήταν μια ευκαιρία εδώ τώρα να είναι ο ίδιο καφετζή. Ναι, ναι, ναι. Και μίλησε με την Πετροπή, εσύ ήσουν έτοιμο να παρετήσει. Ναι, ναι. Και το 1977 ξεκίνησε ο πατέρα το μεγάλο έργο του να είναι καφετζή για περίπου 6-7 χρόνια. Στο Μπέρμιχα. Και ήσουν ο Σερβιτόρο. Α, <laughs> ε, ο πατέρα ε, με καμάρων ναι, μα με ήθελε να βοηθώ <laughs> κιόλα. Για να βγάζει και λεφτά. Και, και λεφτά, mm. ναι. Και αυτό νομίζω με κράτησε πάρα κοντά πολύ καλά στην ναι, παρικία. Στην ναι. παρικία. Διότι έρχονταν οι Κύπροι, έρχονταν mm. οι Αραδιπιώτε, ε, διατάσσαν τον, τον καθένα και άρχισε και και με, με έφεραν κοντά του. Μιλούσε και τα ελληνικά. Και τα ελληνικά και εκεί. Υπήρχε και η τηλεόραση, θυμάμαι. Ναι, η ναι. ελληνική τηλεόραση και όλα. Ναι, όλα ήταν και εκεί. Μαζεύον, και η εκκλησία. Και η εκκλησία ήταν, και, ήταν και, το, αυτό, ναι. και το μαγαζίν απέναντι. Ναι, ναι. Α, που πουλούσε τα κυπριακά, κυπριακά και τα ελληνικά εμπορεύματα. Και τα ελληνικά ναι, ναι. και τα βίντεο στα ελληνικά. Πολύ και τα CD αυτό, στα ναι. Και με κράτησε για πέντε χρόνια. Δούλευα σε φυσάτικα. Μα δούλευα και στον καφενεγκέ. 
Ξεκίνησα και αγάπησα τον Κύπριο και με αγα... αγάπησαν εμένα. Μα ναι, ήρθε ναι. η στιγμή που ε, όταν τέλειωσε τι σπουδέ μου στο, στο Μπέρμια, ήθελα να κάνω έναν υποπτυχίο στα βαρετά πολιτικά ναι, τη ναι, Αγγλία ή ναι. στο London School of Economics. Ήταν καλή ευκαιρία. Mm-hmm. Και το 1983 επήγα Λονδίνο ε, και έκανα το πτυχίο. Ε, και όταν το πήρα το 1984, ε, βρήκα δουλειά με το νομοσπονδία για μικρές επιχείρησεις ή στην Αγγλία. Αρχικά ξεκίνησε σαν υπάλληλο εκεί και μετά έγινε ο πρόεδρος. Ναι, ξεκίνησα ως press officer. Αχα, press officer. Uh, press officer. Yeah. Είχαμε περίπου το 1984, είχαμε περίπου 15.000 μέλη Έτσι. και σιγά σιγά 200.000 μέλη. Έτσι, yeah. ναι. Και τώρα πέρασε περίπου 20 χρόνια και από press officer, γενικά διευθυντή και στο τέλο πρόεδρο, είναι είναι, για να το το πούμε σαν το κεβέ τη Αγγλία. Σαν η η ομοσπονδία για του employers, για τι εταιρείε. Μα για τι μικρέ επιχείρησει, η Federation of Small Businesses. Κράτησε 20 χρόνια, έτσι αυτό. Ναι, εκεί. Ναι, Ναι, και είχε την ευκαιρία να γίνει πολύ γνωστό μέσα από αυτή τη θέση, γιατί σε καλούσαν τακτικότατα σε τηλεοπτικά προγράμματα και ραδιοφωνικά και έκανες, έδινες τη γνώμη σου πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι. Ναι, ναι. Ε, πήγαμε σε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Αν τα πω στα αγγλικά... Ναι, ναι. Um, there had to be someone to articulate the voice of the small business person. Uh-huh. The small business person is hard working, is good at their job, they know how to sell, how to buy, how to make a profit but they may be impatient about their wishes or their aspirations or their problems with the tax man or the VAT man or the legal side of running the business. So someone was needed yeah. to articulate their, their wishes and their demands to the politicians to, from um, all parties. Yeah, uh, to ad- administrate or even to give advice. To, yeah. yeah, lobbying advice. So yes. eventually I became the spokesperson for the as company, well, for, for the, the Federation, Federation of Small Businesses. Yes. And that gave me an opportunity to go on mainstream TV, radio uh, programs. So I've done uh, Channel 4, ITN, BBC TV News Live, recorded uh, radio programs in particular. There is one radio program which you will be aware of, the Today program, yes. which sets the agenda for the morning. Uh-huh. And so that gave me, uh, and the organization, high profile. But what I was careful to do is to sell not myself, But the message for the small businesses. Exactly. That was very, very important. You were helping the owners of their small businesses. Yes. That's right. That's Getting right. their message across mm-hmm. into the newspapers mm-hmm. and into uh, the um, broadcast media. And um, it was very important to do that. But the organization and the members gave me that opportunity. Mm-hmm. So it was a two way street, as it were. Exactly. Um, If I was to go, if I was to have gone on to the TV already and spoke about my personal views or what I thought was right about the euro or the taxes, then that wouldn't have worked. I had to go on to talk about what the small businesses need, need and what exactly. they wanted. That's right. So we did a lot of surveys. Uh-huh. We asked our members a lot of questions and uh, we gave the answers through the media. Mm-hmm. But the other thing that I was lucky in And the organization again, again gave me that opportunity was to be able to lobby in Parliament, mm-hmm. in the House of Commons, in the House of Lords. On behalf of the, On behalf of small businesses. Small businesses and yeah. also to give evidence uh, to House of Commons select committees, mm-hmm. House of Lords select committees, to give oral and written evidence, as well as to go on some quangos, mm-hmm. some what, what are called quasi organizations, mm-hmm. some task forces, okay. and you're appointed to these by the cabinet secretary. Exactly. It's, it's a very good, uh, I think um, it was a very good opportunity for you uh, to um, get into this and then from there to jump into the politics where you are at the moment, uh, mm-hmm. Maradon. Tell us about that, you know, how you uh, step to this and, you know, now we are a, a leader of uh, Maradon uh, Council. Council. Yes. Okay. Yes. In, um, I'd always liked politics uh, from a a very young age. I would watch news at 10 at the age of 12. I would buy the Times newspaper Mm -hmm. uh, at a time when my other friends were going out playing football. Buying the sun or whatever. Buying the sun or the mirror. 
But uh, yes, yeah, so I was very keen on, on, on politics, British politics in particular. Uh, and so I'd always uh, been uh, a member of the Labour Party. And in, 19, in 2003, um, I was approached by the former General Secretary of the Labour Party mm -hmm. to stand as a councillor, Simvulos, yes. uh, in a, the London borough of Merton. Uh -huh. um, Meriki, Where you live, yes? Uh, Egibumeno. Egibumeno. Uh, do, do Merton, man, sa in, in a bureau here, do Wimbledon Championships, uh -huh. the tennis. So yeah, the Wimbledon uh, Championships, you know, the stadium is under your... Uh, no, you no, know. no, 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 landlords. Uh, landlords, yes. Uh, you look Merton, at, you're looking after uh, them. Uh, in do Wimbledon. In a mia, This is a, actually where you make your money. In a dimension, but only not that. But only not that. Eh, in a dim, in a dimension, about three hundred three dimensions. To to London, eh, three hundred three dimensions. To Melbourne, eh, in a about after that dimension, que eh, eh, o plisismo de ya coches de cajillades, to budget, to clima, to books, to deume, to la coches de cato mil lires. Οι υπάλληλου περίπου 3.000 υπάλληλου. Έτσι, ε. Είναι, είναι αρκετό ναι. ε, περιο, περιοχή. Ε, μερικοί θα ξέρετε το Κάμπτον, το Χάριγκεϊ, το Ισλίντσεν. Αλλά και στο Μέρτον υπάρχουν 2.000 Κύπροι. Ναι, έτσι. ναι, ναι. στο Μέρτον υπάρχουν 2.000 Κύπροι, περίπου 2.000 ε, Τούρκοι από την Τουρκία ή παραπάνω. Mm -hmm. ε, και ε, το 2003 ε, ε, γίνηκα σύμβουλο. Ναι, ναι, ναι. Και σιγά σιγά. Ε, Κατάφερα τα να, να γίνω ο ηγέτης της ενορίας, how, the leader how, of the council. How you manage? I mean, it took you about seven years to ναι, ναι. Uh, become a, a leader, yes? Ναι, ναι. Was it, I mean, easy for uh, someone like yeah. you to, uh, you know, uh, be elected for that position? How did I do that? Safe pair of hands. Αυτόν γυρεύει ο ο κόσμος. Ο κόσμος. Ναι. A safe pair of hands. Yeah, and you, you look που... safe for them. <laughs> They look safe. Yes. <laughs> ναι. Και πάντα μιλώ uh, στον κόσμο, μιλώ και στους άλλους σύμβουλους, πρέπει να, να, με, μα, yeah. να με θέλουν και εκείνοι μέσα στο κόμμα μου να exactly. είμαι ο ηγέτης τους. Do you think might be the background, I mean your history, your background that helped you to, you know, become a leader? Ναι, ναι. Yeah. Ως, uh, το, το ελληνοκυπριακό background, τη Κύπρος με βοήθησαν, mm -hmm. ο καιρός μου στο, στο καφενείο, στο καφενείο. Υπομονή, uh -huh. υπομονή. To the... become that kind of person. Yes, to become yes. that trait of listening, yes, being right. patient, yeah. soaking up other people's criticism, uh -huh. and then explaining your position. Uh, also, at the Federation of Small Businesses, mm -hmm. I saw politicians in action. I met with all prime ministers since Thatcher. I'm not saying I know them personally, but I've met all of them and I've had discussions with all of them. Thatcher, Major, uh, mm -hmm. uh, Blair, Brown. Who do you think? It's a very, you know, uh, might be a difficult question and out of, uh, you know, uh, place might be, but who do you think was the best for the country, you know, during these years? Well, in terms of decisiveness, Thatcher and Blair, they were very decisive uh -huh. politicians. Um, whether they were right or wrong, is for you and I to judge, but they were decisive. Okay. And people we, like that. We don't want to talk about politics anyway. No, no, But no. about yourself as a politician, yes. So, um, tell me about now, um, about your position there and what are your aims yeah. for the, yeah. you know, area? Well, as the leader of the council, it, these are very difficult times for local authorities. And there are what we call cuts. Uh, so the, op the opportunity now is to guide the council and the local authority over the next four years uh, into becoming a smaller local authority because there is not so much money around. So we have to cut our budget by 30% over four years. And uh, I earlier said that we had 3,000 employees. We have to cut that down to 2,000. And so over four years, we have to lose quite a lot of staff. So. The thing to do is to arrive at 2014 with a, a smaller council, uh -huh. which we, but also to change people's expectations of what the council can do for them. Uh -huh. Because people's expectations here in the UK about what a, the government can do or what the council can do or what a politician can do is very high. Okay. People's expectations are Definitely, very high. 100%. So we need, well, I need to raise them. But also to run the council professionally business-like, without panic, mm -hmm. and in a professional manner.
Okay. Uh, during these uh, years, and you know, um, you had the opportunity, and uh, you um, give some lectures about the various uh, subjects. Would you mind telling us about this and uh, what was uh, the subjects you talk about? Yeah, at my time at the <coughs> Federation of Small Business, I had to give a lot of talks to the organisation itself, mm -hmm. and that was easy. But it gave me the confidence to stand up in front of people. So. The Federation of Small Businesses, where I used to work, uh, was made up of branches and regions, Scotland, Wales, Northern Ireland, Manchester, Birmingham, London, and they were regions and they were meetings. Uh -huh. And I had to go and present the work of the organisation, what it was doing for them, the members. Yes. And so I might be in front of 20 people, 50 people, 100 people, it could be a thousand people. Mm -hmm. So that gave me the confidence to uh, be a speaker, a public speaker. Mm -hmm. And I've tried to put that to good use for uh, the Greek community, the Greek Cypriot community, especially here in London. So whenever I'm asked uh, to give a talk about the economy or about politics in a non-party way, uh, in a way that affects people's lives, especially on the economy, then I'm delighted to do that. And uh, over the last three years, I think I've given five speeches at the Greek Cypriot Community Centre in Wood Green, and I've been very happy to. And just lately, I've given those speeches with other uh, Greek Cypriots uh, of their generation. Mm -hmm. For example, when this book was launched at the Community Centre, I was there with Kipros Nikolaidis, uh, yes. the IVF expert. I remember this. And uh, uh, yes, not long sure. ago, I was giving a talk on, on the future of the economy, <clears throat> not only here, but worldwide, with uh, an excellent Greek Cypriot entrepreneur called Andy Banayodou, who runs the Ability Group, who is uh, a, a very, very clever uh, and very wise entrepreneur. Oh, yes. And that was, again, very good. But just lately, I've gone on the university lecture tours. Mm -hmm. um, we have a number of Greeks who run business schools in our universities. Yeah. So the business school at Thames Valley University is run by a Greek Cypriot. And I gave a lecture there on small businesses. Mm -hmm. And later uh, in uh, this month, I'll be giving a lecture at the University of East Anglia in Norwich, where a Greek um, um, uh, uh, professor is head of the business school there at the University of East Anglia. Mm -hmm. And this gives me an opportunity to keep up my public speaking. But I, I do want to emphasize uh, that I'm all, more than happy uh, to um, speak in front of Greek Cypriot audiences, and I know what they want. They want uh, the talk and the lecture in simple language, in language they can understand, and language that is appealing to them. Mm -hmm. And I think my training as a journalist and my work with radio and TV uh, in the UK has you, taught me uh, you know, to, to be to be keep it simple. Exactly, yeah. Stephen. Um, do you have any free time and how you pass your free time? Do you have any hobbies? I, I used to be a, a football referee. Oh. Um, I qualified with the London Football Association, got my class one. You start off as class three, class two, class one. I didn't make it to the very top because I had, uh, I got married, we had uh, children. So, but I did do GOBA, which is the Greek um, Cypriot League here in here in London, North London. Yes. I did do Goba for two years. Mm -hmm. I enjoyed that, but I, I, it made me uh, adopt a lot of bad habits because you got to know the trainers, you got to know the managers, what are and these, they would put uh, their hand around you. What are these bad habits? Well, the kickoff would be slightly late. Oh, and, yeah, and you, yeah, yeah. Yes. And so I had to, <laughs> I loved doing it, but I just, I just knew I was getting into bad habits, so I had to leave Goba just after two years, but I thoroughly enjoyed it. Yes. You talk about family, yes, you got married, you have kids and... Uh... Yeah, yeah, yeah. Got mar I'm married to Athanasia, her, her dad is from Lefkosia, her mum is from Amphisa, the uh -huh. in Greece, nor northern Greece. Uh, we have, uh, Athanasia is an hematologist at Charing Cross Hospital okay. in Fulham, funnily enough. Oh, yeah. um, and we have two children, Maria, Maria is at Norwich University, she's doing history of art. Andreas uh, is uh, just finishing his A-levels and he's, he, I think he's going to Swansea University where he's going to do war studies. That's good. So, uh, yeah, my mother... Did you mother say war studies? War yeah. studies, yeah. Okay. They, 
He's, he's very interested in war. Ah, he wants to know why <laughs> and all this happened. Why the war started, mm -hmm. why war starts. Okay. Uh, so, yeah, it's a good subject to do. Yeah, very good subject, yes. Unusual. Unusual. Okay, My yeah. mother-in-law lives next door, so I must be a good man. Okay, <laughs> so um, uh, tell me, uh, you know, I mean, you, you've... Uh, a successful man and you uh, had a family and all this kind of thing. Is there anything you think you uh, might be wanted to do more or any dreams to fulfill or might be something you want to do in the future? Yeah, I think you need to continually stretch yourself. I mean, the horizon for, for retirement uh, is not attractive these days with pensions and, and so on. Lower pensions. Lower obviously. pensions. So yeah. I think uh, whatever age you are, if you stretch yourself, uh, I think that's important. So I'm thoroughly enjoying being leader of a council, the first Greek Cypriot leader of any council in uh -huh. the UK. I'm enjoying that. I'm enjoying uh, the challenge, uh, working with directors, with other councillors, and with other leaders in London, and with uh, the political parties. Uh, and that I will do for the four-year stint. Mm -hmm. uh, leaders are elected for four years. Um, and I, I don't know, I, I am really enjoying it and um, I think sometimes being uh, a leader of a council can be more um, challenging, uh, can be more influential than perhaps being a member of parliament. But I have to say that I would be attracted uh, to try after a, a stint as a leader of a council, if, if an opportunity came mm -hmm. and if things gelled, came together, because they have to come together, yes. then it may be an opportunity to go into the House of Commons. Might be it, the first uh, is MP. something Cibrio I would look MP, to. Yeah. Well, we have Marina uh, uh, at the Marina moment. Marina is a, B, is she's an a MP. European, yeah, yes. I get on very well with her. Yeah. I was delighted when I heard that she had won. She's a London MEP mm -hmm. uh, in Brussels, and I think she does us a lot of good. Um, but yes, I think um, most, mo mo most people would want to be an MP if they're in politics. So if the opportunity arose, yes, I would be, I would be very interested. To go for, yes. yes. Okay, uh, after that, let's say, for example, you become MP and all this, and uh, the time comes when, you know, you say, okay, you stretch yourself up to the limit, and now it's about time to retire. Or well, might be before that. <laughs> Any well, plans to go to again, you, you need to um, always challenge yourself. Um, uh, my, uh, both my parents passed away, um, but they were, they were blessed with land in Araripu. Uh -huh. uh, and so um, without any squabbles whatsoever, my sisters and I ha have a few plots amongst ourselves. So I have a bervoli oh. uh, with uh, a couple of olives it on there. It might be because bervolaris, <laughs> you know. And a couple of plots. So yes, uh, whenever yes. I go to Cyprus, uh, I really love the place. Mm -hmm. I love the island. It's a beauty. The sun every morning beats down on you. And when I think of London from October through to March, the rain, you get up, it's dark, you go home, it's dark. And then I compare that to Cyprus, or even to Greece, but to Cyprus in particular. You compare that to Cyprus and that warm sun, that does attract me. And I think when you've done your hard work, uh, it doesn't mean you have to completely retire. So I would look forward to going back to Cyprus, mm -hmm. building um, a, a, a small house, a small bungalow, uh, and seeing how I can use my experience yeah. uh, to add value to the Greek community, to Greek society, and to politics in Cyprus. In Cyprus yeah. I don't know how I will do that, uh, but I would want to be um, encouraged and to be accepted by the uh, political uh, structure in Cyprus. Mm -hmm. But uh, that, that would be a bit further down the line. Very good. Now, uh, just... Uh Remember those years back in Birmingham, you know, young age and all this kind of thing, the community, you know, very close on this kind of thing. Can you compare these days with today's uh, days here in London, for example? What do you think? Are those better days or today? How do you see the communities yeah. these well, days? Um, we, if we're talking 70s and 80s, um, those were different times. There was still an element of the Greek community establishing itself, mm -hmm. getting a foothold, making enough money to be able to go back to Cyprus to invest. And so it was a good time. Um, people had more time for each other. 
uh, in Birmingham, I believe, a slower pace. Um, I think today's world, especially in London, is faster. I see you regularly now, but a few years ago we didn't meet as regularly. Yeah. Um, and so it is a faster pace. Um, but I think uh, the, uh, the Greek um, character is entrepreneurial. And I think um, we're very entrepreneurial as a nation. We want to make our own money. We want to make our own way. I think I think that is good. But both Birmingham, I loved, and um, and, and London is, is a great city as well. To live in all this. Yeah. Okay. Okay, that's very good. I mean, uh, I, um, you know, um, I'm very happy that we travelled together back to those <laughs> days, and you know, remember all this, and. Um, Looking forward to meet again in Birmingham, in Kibriagistia one day, and have yes, a coffee yes. there. Well, I, I, and sit down and ask someone else to serve the coffee for If us. I remember, your cafe was Medrios. <laughs> so Medrios. I'll make it for you. Okay, lovely. Yes. Okay, Stephen, it's been a pleasure to have you here tonight. You know, I'm very happy to have you in my program. And uh, I'm sure all our, um, you know, the Lithiades, they're going to be happy, you know, because uh, you are a very... Um, a, you're a big example, you know, and you give us a good name as Cypriots in well, England, I mean, you know, and a good representative. You're, you're very kind. Of I'm delighted to be here, delighted to be on Hellenic uh, TV. But I think the Greek community has given a lot back to me as well, especially during my time in Birmingham. Thank you very much. Thank you. So it's nice to meet you again, and um, we look, look forward to um, being in your next uh, lecture. Thank you. Okay. Thank you. Lovely. Καλή φίλη τη Χαλτές, κάπου εδώ, ακούσατε ποιος είναι ο Στίβεν Αναμπρίτης, πολλοί από εσάς, ίσως τον γνωρίζετε ήδη, τον γνωρίζετε και πριν, τώρα μάθατε πιο πολλά. Ποιος είναι, ταξιδέψαμε εμείς στο παρελθόν, μάθαμε κάποια πράγματα που δεν ξέραμε και ακούσατε και την σχετική ε, επαφή που είχαμε στο παρελθόν, γιατί γνωρίζω πολλά έτσι για τον Στίβεν και είμαι σίγουρος ότι από εκεί, εκείνα τα χρόνια, τον βοήθησαν, όπως είπε και ο ίδιος, για να ανέβει και να φτάσει μέχρι εδώ, να γίνει, να πλάσει το χαρακτήρα του. Κάπου εδώ, λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε και σαν ότερα. Και πραγματοποίηση των ονείνων του. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την άλλη Κυριακή, με ένα καινούργιο πρόσωπο, στην ίδια εκπομπή, την ίδια ώρα, στο Hellenic TV. Faces, πρόσωπα. Στίβε, pleasure Thank you. to have you here. Thank you. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και all the best. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.